Você conhece o Larama, aquele que participou em 2014 no primeiro Big Brother Angola, que te fez rir, ela acabou por nos deixar. Ei. Ei. Angélica, eu lhe considero a menos aceada porque parece mentira. Eu a dias tive que lavar com a casa da Angélica. Mas antes do Larama, no dia 11, quem nos deixou foi o Inocêncio Mato. Aquele que a polícia tentou manipular, dizer que ele estava vivo. E tentar negociar com a família para que não viessem ao público confirmar a morte. Em princípio, não temos morto. Este morto que dizem estar morto, está vivo. Olá. Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou Mário da Costa. Se você não me conhece, é só inscrever-se no canal, ativar o sino e vamos nos conhecer. Larama participou no primeiro Big Brother Angola. Foi o mais querido dos angolanos, o que lhe fez vencer a primeira edição do Big Brother Angola. Tem uma popularidade por causa do seu carisma, frontalidade e sinceridade. Mas tem que se acalmar falando com a voz. Agora o que eu lhe vou pedir... Ora, é que faça o seu voto, tá bem? A sua nomeação. Eu quero que só faça o meu voto na sala. Eu não faço o meu voto aqui. Um cão daquele que é que me dispara, tô que saio de lá, fico aqui nesse calor insuportável. Só faço o voto lá na sala. Aqui não faço voto nenhum. A voz... Isso é brincadeira. Não é isso, Ela é que, se mete, com... Ela é que se mete comigo, eu é que fico aqui. Tipo, sou o quê? Eu tenho algum dia medo dele. Ele ainda essa semana vou lhe partir a cabeça Mas... e começar a se meter comigo. Mas o Laramá acha que foi a dele. Chegou a participar também na quinta em Portugal. Ei. Ei. Angélica, eu lhe considero a menos aceada porque parece mentira. Eu há dias tive que lavar com a casa da Angélica. Até quando eu falo, falo, falo para a Angélica, falo para todas as mulheres, as mulheres Não, é aqui, neste homem. nesta casa têm muito pouco cuidado com as roupas íntimas. O meu voto vai para Pauliana. Oh, Antônio, se assim estraga o jogo, c****. É, 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 é a minha decisão, olha é minha decisão. Olá, é alguma coisa contigo? Olá, é a minha decisão, pá. Eu, eu estou assim. Lara, Sim, olha, olha, ainda, ainda não sei. Quer isso, Lara? Já sou tão mais. Quer esconder isso? Quer esconder isso? É alguma coisa contigo? É espalhado, é espalhado, é espalhado, é espalhado. Ah, Bruno. Então, mas já viu o que é que é acontecendo aqui em direta e no som está toda a gente a ver? É em Portugal, é em Angola. A, a Teresa tem que lhe chamar a atenção porque eu não lhe dirijo a palavra. Ele está vindo me chamar nomes. Eu parto-lhe a cabeça com uma garrafa ou outro olho. Eu não estou em brincadeira. Está vindo me chamar o tal a mim. Eu não se meti com ele. Infelizmente, acabou por nos deixar por conta de uma doença. Segundo familiares, Larama, noite antes da sua morte, estava a contorcer-se de dor de barriga. Recusou-se ir ao hospital e, a seguinte, acabou por falecer. O vencedor do Big Brother Angola de 2014 foi encontrado morto nesta segunda-feira no seu apartamento na urbanização Vida Pacífica. Por volta das 9 horas ele me pediu para aquecer a comida, quando eu aqueci a comida, quando eu vim trazer para ele o quarto, encontrei estendido. Tentei lhe mexer, não deu certo não, então tinha que ligar para os familiares antes de isso. De acordo com familiares e vizinhos, Larama queixava-se de dores no estômago. No sábado, porque ele foi para a plateia no sábado. De, e quando voltou, estava a se queixar que estou a sentir dor do estômago. Dia seguinte, dormiu, que foi o domingo para a segunda. Ele estava a se reclamar tanto. Dor do estômago, dor do estômago. Ontem já que piorou. Então ninguém sabe o que é que ele comeu, o que é que ele bebeu. De acordo com informações recolhidas no local, agentes dos serviços de investigação criminal removeram o corpo de Larama e transportaram-no ao hospital Josina Machel, onde deverá ser submetido a uma autópsia. As minhas condolências à família e amigos do Luís Larama. O Larama fica no palheiro mais um instante. Eu estou a transpirar, estou, 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 estou sufocado. Eu já vou resolver isso. Sim. Muito bem, vós, Larama, até breve, não faça nenhuma mais nada. Vós. Antes do Larama, no dia 11 de novembro, na manifestação, foi o Inocêncio Mato. O jovem que foi baleado na cabeça, que no vídeo anterior disse que estava vivo. Segundo informações que estavam a ser vinculadas nas redes sociais e na imprensa. Em princípio, não temos morto. Este morto que dizem estar morto está vivo. É um cidadão que está internado no Hospital Américo Boa Vida. Já foi sujeito a tratamento. Caiu quando fugia 
portanto, da ação policial no sentido de dispersar as pessoas, porque nós estávamos a dispersar em dois sentidos. Estávamos a dispersar porque não deviam fazer ajuntamento e estávamos a dispersar porque estavam a fazer desacato contra as autoridades públicas, arremessando objetos e cometendo uma série de, de, portanto, de, de atos que constituem prevaricação à lei. Afinal de contas, a polícia estava a manipular. Estava a publicar foto de um outro jovem e não do inocêncio. Manipulou tudo isso e tentou convencer a família para que não viessem a público falar da morte do inocêncio. Quando no comunicado da sua morte na TPA, a polícia disse que o jovem inocêncio não foi morto pela polícia, mas pela manifestação. Acabou por morrer mesmo no hospital, com segundo a polícia. Referimos que à volta das 13 horas do dia 11 de novembro, Uh, recebemos, portanto, trazido por alguns elementos afetos à Polícia Nacional, um jovem referido como tido, tido, sido recolhido da via pública, a vítima de provável agressão física, o que nos pareceu por um objeto contundente, em que ressaltava o trauma que ele tinha no couro cabeludo, na cabeça, portanto, com um sangramento ativo e exposição da, da massa cerebral, cérebro, massa encefálica exposta. Portanto, foi prontamente atendido pela nossa equipa, né? obedecendo, claro, os nossos protocolos de atendimento ao doente politraumatizado. Infelizmente, quatro horas depois do pós-operatório, o doente, que já tinha um mau prognóstico, portanto, a partir da entrada, quer a entrada do banco de urgência, quer no intraoperatório, o prognóstico já era muito mau, acabou por fazer paragem cardiorrespiratória irreversível e a gente só teve que confirmar o óbito, portanto, quatro horas depois do pós-operatório. Doutor, acabou de dizer aqui que conseguiram detectar que e a pancada que ele teve foi diante de um objeto contundente. Este mesmo objeto pode ser descrito como uma bala? Não, não, não. Um objeto contundente. Portanto, estamos a falar de um, de um, provavelmente de um pau, ou de um, de, um, de, um, de um pedaço de metal, grosso, grande, um ferro, que causa aquele tipo de lesão. Uh, isso a gente pode facilmente constatar pelo tipo de ferida que tinha, pelo tipo de fratura, além de que foi submetido, por exemplo, a um ataque crânioencefálico que não evidenciou corpo estranho nenhum e só tinha uh, exatamente um orifício, que é esse orifício único de exposição do, da massa encefálica, não tinha orifício de saída nem nada. Portanto, Aqui descarta-se a hipótese de, de, de que ele foi morto por um tiro. De forma nenhuma, isto não, não, não tinha lesão compatível com o ferimento por projeto de arma de fogo. Mas o seu amigo disse que tudo mentira. Ele morreu antes mesmo de chegar ao hospital, no local, porque foi um tiro da cabeça. Eu sou um dos jovens que estava na manifestação e presenciei a morte do nosso irmão. O nosso irmão estava vestido de camisola amarela e o chapéu, chapéu cor vermelho. Quando a polícia fez o disparo, fez o disparo do nosso irmão, nós pegamos o irmão, socorremos e levamos ao hospital, ao com Boa Vida, e deixamos, deixamos lá, nós ao sair, em, no, no, e deparamos com a polícia no, no quintal, e a polícia pegou um de nós, nosso grupo, levou na esquadra policial. E quando nós levamos o nosso irmão, o nosso irmão já não tinha vida, já não tinha vida. E quando a polícia diz que estava a utilizar bala de borracha, nós temos a prova das balas que a polícia estava a usar. Uma das balas que são essas que a polícia estava a usar contra os manifestantes. E a bala está aqui. É, o comandante provincial diz que a bala, a, a bala foi de borracha, essa, essa não é uma bala de borracha, está aqui. O nosso irmão morreu, morreu, nós quando levamos, já, está, já não tinha vida, já não tinha vida, a bala foi da testa e saiu do outro lado. Os nossos polícias passam do limite e pedir à família e convencer a família para que escondessem um caso deste. Uma família enlutada, uma família que perdeu o seu antigo querido, para que não falassem para que eles aparecessem bem na fotografia, que realmente usaram balas de borracha, conforme disse. Passaram completamente do limite, mas eu esperava pelo menos um comunicado do presidente, ou da casa da presidência, um comunicado, ou para dar as condolências a essa família, ou para simplesmente acalmar os jovens, para que acalmasse os ânimos de jovens, dissesse alguma coisa, aconteceu alguma coisa, aconteceu uma manifestação. E nessa manifestação, uma vida se foi. Nessa manifestação, houve vários feridos. E o presidente continua calado. A única coisa que fez no seu discurso era simplesmente jogar novamente a culpa a outras pessoas. A semelhança do que ocorre com a generalidade dos países, enfrentamos a iminência de uma crise sanitária profunda que a todos impõe sacrifícios para a salvaguarda da nossa vida coletiva.
Há, no entanto, quem procure tirar proveito político de uma situação que ocorre ao mesmo tempo em todo o mundo e que, portanto, não foi criada pela boa ou má atuação dos governos. É claro, o mundo inteiro vive. Isso não quer dizer que é só em Angola onde existe manifestação. Em outros países também existem manifestações. Até na Itália existiu manifestações. Na Ucrânia existiu manifestações. Mas todas elas foram pacíficas. Todas elas foram guiadas por policiais. Mas vocês fazem o contrário. Enfim, se fosse, por exemplo, live da TPA e dos cantores, aí o João Lourenço iria publicar, agradecer aos cantores. Alguém morreu reivindicando os seus direitos. Não há nenhum comunicado do presidente, não há nenhum único comunicado do presidente a informar alguma coisa. A única coisa que eu posso dizer sobre isso é que o nosso presidente, o João Lourenço, é insensível. Não tem como acreditar que diante de tudo isso, que ele não viu nada, que ele não sentiu nada, que ele não pode pronunciar, que ele não pode dizer alguma coisa para acalmar, por exemplo, a população, dizer que está a trabalhar, dizer que sabe que o momento é difícil, dizer que alguma coisa está a se resolver, para que pela próxima não fizesse mais manifestações, que pediria a calma dos jovens, que poderia que os jovens contribuíssem, que trabalhassem juntos, alguma coisa para acalmar essa juventude. Nenhum comunicado. Nenhum. Porque para ele, tudo isso que vocês estão a fazer não vale nada. Mas enfim, hoje eu vou ficar por aqui. Espero que tenha gostado desse vídeo. Simplesmente fiz esse vídeo para complementar o vídeo anterior, onde não anunciei a morte do jovem inocente. É importante anunciar aqui a morte do jovem inocente. E para já, mandar as minhas condolências à família do jovem inocente. Um jovem que foi atrás dos seus direitos. Acabou por perder a vida. Bom, no próximo vídeo vamos falar do Código Penal 333 e de outros também, que fizeram com que João Lourenço se tornasse uma piada na internet. Até lá. Tchau, tchau.